Hi dan Father Zod Kids, welkom by vandagse les. Ek het so excited dat jylle besluit het om in te skakel en my nou te join in al die fun wat ons hier gaan heen vandag. Nou, vir die van jylle wat by ons is nou vir die heel eerste keer, ek is jy vir jylle zaal en ek is net so blij om jy hier so te heen vandag. So, kom ons spring so my dadelik weg, maak goed toe jylle oor, dan open ons vandagse les in gebed. Lieve Jesus, Dankie dat jy vir ons nog een dag gegeet, het, waar ons net tyd in die teenwoordigheid kan spendeer. Dankie dat jy saam met ons was, dier die week wat voorbij is, en dat jy ons veilig gehou het. Wees asjeblief saam met ons vandag, soos ons net jy aanbid. Help ons ook asjeblief om te concentreer op vandagse les, so ons alles kan leer wat al is om te leer oor jy woord. In Jesus naam bid ons dit, en ons allemaal sê, Amen. So ok jylle, jylle allemaal weet sê kanaal wat sy tyd het is. Het is nou tyd om God te prijs en worship. So staan gaan gaan op en dans en sing saam met my vir Jesus. Say hey, every day I'll choose 
to me.
Wow jylle, dit is vir my net so amazing om saam met jylle te kan dans en sing vir Jesus. En ek kan eindelijk nie meer wacht dat jylle ons groot surprise sien wat kom met die prijs en worship nie. So, asjeblief, moet nie vergeet om nou jylle oor vir die volgende paar weke oop te hou nie, want dit gaan gebeur in die volgende paar weke of so, en jylle, dit gaan awesome voorbij wees. Nou, nog iets wat ook baie awesome gaan wees, is ons story van vandag, want ons gaan nou oor die laaste richter praat in ons boek van richters. Maar, voor ons nou dit doen, kom ons doen net gaan gauw vinniger recap, so dat ons seker kan maak, dat ons allemaal nou eindelijk op die safte plaatse is. So jylle, Laas week het ons na die story gekyk met die naam Gideon se geveg. En dit was ons nou gebaseer op richter 6 tot 7. En in ons story het ons gesien hoe die Israelite weer op een slechte plek was. Want hulle het al weer hulle rug op God gedraai. En omdat hulle so ongehoorsam was teen oor God, het God toegelaat dat hulle vijande beheer kry oor hulle koos. En dit het gemaakt dat hulle baie zwaar kry. Maar jylle, daarom het die Israelite uitgeroep na God en God het hulle gebere geantwoord dier om vir Gideon te stuur om hulle nou te red. Nou, in die begin het Gideon nie gegeloe dat hy die rechte persoon was om die Israelite nou te red nie. As ook of God om eindelijk eers geroep het. So, Toe het hy vir God gevra om vir hom nou een teken te gee, so dat hy verseker nou kan weet, dat hy rechtig die een is, wat die Israelite nou moet red. En God het dit toe vir Gideon gedoen, en sy tekens vir hom gegee, waarvoor hy nou gevra het. En omdat Gideon nou verseker weet, dat hy nou eindelijk geroep is dier God, was hy nou recht om die Israelite te red, en om hulle vijande nou te veg. So, Gideon het toe, oor die 30.000 mense gekry, wat deel wil word van sy soldaten. Maar hulle moes eindelijk weg tegen een groep van 130.000 mense. So, ons kan sekerlik allemaal saamstem, hier is nogal sy onmoendelike geveg vir hulle om te wen, nee? Maar, jylle, toe sê God vir Gideon dat dit te veel soldaten is, en die heren gaan om nou weis hoe hy die geveg kan wen, met net 300 mense. So, in die einde was hulle toe net 300 mense tegen 130.000 mense. Nou jylle, dit klink moos nou onmoendlik. Maar God het precies vir hulle gesê, wat om te doen om nou hierdie gevaag te wen. So, een aand het toe hulle, hulle nou die vijandese kamp omsingel. En toe maak hulle baie geraas dier kleipotte te breek en hulle trompette te blaas en hulle het ook brandende stokke nou in die licht gewaai en dit het die vijande so bang gemaakt dat hulle weggehaard loop het. So in die einde het die Israelite toe die geveg gewen en hulle was nou weer vry. Nou uit ons story het ons toe geleer dat God altyd een genadige God is en hy vergewe ons wanneer ons terugdraai na hom toe. En God sal ook altyd daar wees vir ons en ons hoef nie bang te wees as ons nou dalk een fout gemaakt het nie. Al wat ons moet doen is net terugdraai na hom toe. En ons het ook geleer dat God normale mense gebruik om hierdie amazing dinge te doen in sy koninkryk. En ons moet nooit twyfel in ons self as God ons nou roep nie. Want wanneer God ons roep, dan gee hy ons die kracht om te doen waarvoor hy ons nou geroep het. En die laaste ding wat ons toe nou geleer het, was dat met God aan ons kan, is niks aanmoendlik nie. Want as God 300 mense kan gebruik, om 130.000 mense te wen, dan kan hy enig iets doen vir ons. Nou jylle, dit was weer ons eindelijk net, een vinnige recap van ons les, wat ons nou eindelijk laas week gehad het. So, as jy dit nou wel gemis het, gaan kyk het nou asjeblief op ons Facebook page of op Dr. Alters YouTube channel. Maar daarom vir nou is ons allemaal op die selfde blad sy. So kom ons begin met vandagse story. Nou jylle, vandagse story sy naam is Simpson. En dit is nou gebaseer op richters 13 en 16. So kom ons lees het gaan gesaam. Simpson 
Richters 13 en 16 Die Israelite was weer in die moeilikheid. God stier toe vir Simson. Hy het een sterk man gevoel. God het hom gekies om die Israelite te red van hulle vijande, die Philistijne. Simson het geweet dat hy baie sterk sou bly as hy nie sy hare gesnui. Simson was verlief op de Lilla. Die Philistijne het vir de Lilla gesê hulle sal haar betaal as sy uitvind hoekom Simson so sterk is. Simson het eers vir haar gejok. As jy my met touwe vastmaak, het Simson gesê, sal my kracht verdwaai. Terwyl Simson daar die aand slaap, het die lilla hom vastgebid. Toe skree sy, die Philistijne is hier! Simson het opgespring en die touwe gebreek. Die lilla het voor hom gesoen en gesê, wat daar is het lief vir my het jou gehuid. Simson het ingegeen en haar vertel, my kracht le in my lang hare. Toe Simson slaap, snu die lilla sy hare af. Simson se kracht was nou weg. Die Philistijne het hom gegryp en hom in die trom gegooi. Een ruk later het die Philistijne een groot partijkie gehou. Hulle het vir Simson gaan haal en hom gespot. Simson het gebid dat God hom een laaste keer sterk moet maak. En God het. Simson het hard teen die belare gedrik. Die tempel het in mekaar geval en Simson het die Philistijne oorwin. Sjoe jylle, wat een interessante story. Ek het jylle gesê dit gaan amazing wees. Nou, ek is seker meese van jylle het nou al dalk hier die story van tevore gehoor, want dit is nou een van die meer bekende bybel stories. Maar as jy nou nog nie het nie, dan is dit ook ok, want ons gaan nou dier die hele story gaan en kyk wat ons nou uit dit kan leer. So, ongelukkig jylle is die Israelite weer terug na hulle ou verkeerde maniere en hulle het weer hulle rug op God gedraai. Nou, ek weet het klink tol bykie crazy, want elke keer wanneer ons lees oor die Israelite, dan rebeleer hulle en draai hulle rug op God. Maar ontdou nou jylle, Daar was hier die gap tussen hulle en God wat sonde ons nou veroorzaak het. So in die tyd was het baie moeiliker vir hulle om op die rechte pad te bly, want dit was nog voor die tyd van Jesus en voor Jesus die gap nou toegemaak het. So nou omdat die Israelite weer ongehoorsam was teenoor God, het God toegelaat dat die Philistijne in beheer is oor die Israelite. En dit is nou eindelijk waar Simson in ons story van vandag inkom. Hy was gekies om die nieuwe richter te wees wat die Israelite nou sou red. Nou, die amazing ding oor Simson is, hy het een baie speciale gave van God afgekry. Die gave het om nou eindelijk baie sterk gemaakt. Julle, ek meen, soos een super sterk. Soos een onmenslik sterk. En Dit laat my eindelijk dink aan wat ons laas week geleer het oor as God jou roep, dan sal hy vir jou die kracht jou om te doen wat hy vir jou voor geroep het. Nou wel, in Simpsonse geval het God letterlijk vir hom fysische kracht gegeen. En jylle, Simpson was so sterk dat hy een leeuw doodgemaak het met sy hande. Ja jylle, jylle het raag oor, net met sy hande. Maar Met sy superkracht het hy ook supergroot verantwoordelikheid gehad. Hy moes sy kracht wat God hom gegeet, gebruik het om die Israelite te red. Nou, Simpson het eindelijk altyd vir die Philistijne een harde tyd gegeel. En omdat hy so sterk was, kon hulle nie rarig iets aan hom doen nie. So, ek dink dis veilig om te sê dat, Simpson nie van die Philistijne eindelijk gehou het nie, en die Philistijne het definitief nie van Simpson gehou het nie. En dis hoekom die Philistijne altyd probeer uitvind het wat die geheim was van Simpsonse kracht. Want as hy nie sy kracht meer gehad het nie, dan kon hulle van hom nou ontslaag geraak het. So dit is nou waar die lilla in ons story inkom van vandag. 
Simpson het rarig baie van de lullig hou. Maar die probleem met dit was, is dat sy nie net een gewone persoon was nie julle. Sy was een Philistine. So, sy was eindelijk deel van die vijande. Nou, mens wil denk dat dit eindelijk nou genoeg rede sal wees vir Simpson om nie van haar te hou nie. Maar dit het nie vir hom saak gemaakt nie. So, al moes Simpson nie rarig met dit hulle wees nie, het hy dit in elk geval gedoen. Nou, die probleem het toe ingekom, toe die Philistijne gesien het, dat Simpson van de lilla hou. En toe die Philistijne vir de lilla gevra, om uit te vind wat Simpson sy geheim is, en dan so hulle al baie geld betaal het. Nou, de lilla jylle was een baie geldgierige persoon gewees, en sy was bereid om dit aan Simpson te doen, zodat so zij kan kry wat sy wil hee. En dit bring my eindelijk na my eerste punt, wat ek nou wil hee ons met leer uit vandagse story uit. Jylle, ons moet nooit toelaat, dat gierigheid in ons harkies inkom nie. I mean jylle, kyk net wat de lilla bereid was om te doen. En dis van gierigheid sal so altyd ons druk om meer te wil hee, al maak ons ander mense seer nou in die proces. Nou, die Bijbel sê eindelijk vir ons, dat ons moet ons harkies nou beskerm, tegen elke soort gierigheid, want ons levens word nie eindelijk gemeet, door hoeveel goed ons het nie. En, dis eindelijk so waar jylle, en ongelukkig is het so makkelijk, om vastgevang te raak in gierigheid, en om altyd meer en beter besittings na te wil jaag. En dit kan betek keer maak, dat ander mense seer kry in die proces. En dit is precies eindelijk, hoekom die Bijbel ons waarskie, om ons harkies teende te beskerre. En die manier, hoe ons dit nou eindelijk kan doen, is dier tevrede te wees, met wat ons het. En ook om dankbaar te wees, vir die dinge, wat ons wel besit. So, eindelijk, Terug nou na ons story toe. De Lilla was nie eindelijk alleenlik die oorzaak vir dit wat met Simpson gebeur het nie. Simpson was ook verkeerd gewees, want hy was bezig om die mekaar te raak met die verkeerde mense jylle. En ons het al daar oor geleer in een van ons vorige lese, toe ons gesien het hoe die Israelite net soos die mense van Kanaan geword het, omdat hulle nooit hulle uitgedruif het nie. En in ons story het ons toe geleer dat ons moet versichtig wees so met wie ons tyd spandeer. Want as ons so met die verkeerde mense tyd spandeer, dan begin ons verkeerde dinge doen. Nou, een van die maniere hoe ons verkeerde dinge begin doen en doen wat ander mense wil hee ons moet doen, is dier sociale druk. Nou, sociale druk is baie die selfde as groepsdruk. Nou, Simpson het in die begin die sociale druk wat de lille op hom gesit het, probeer verstaan. Want Simpson het geweet, hy moet nie sy geheim deel nie. Want as mense van sy geheim geweet het, dan sou dit hom in gevaar gestel het. En God het ook duidelik vir Simpson gesê, dat hy nooit sy hare mag snij nie. So, Simpson het wel probeer uithou en de lille van sy kuis afkry, teer om vir haar nou te jok, oor waar hy eindelijk nou sy kracht vandaan kry. Maar, de lille het net aangehou, om hom nou te vraag. So, toe in die ouwe einde, het Simpson net ingegee, en al vertel, dat die geheim in sy haare is. Nou, hier jylle, is wat dinge begin skeefloop vir Simpson. De lille het hom nou aanhoud druk, tot hy sy geheim met haar deel. So, al wat daar nou oor was vir hom te doen om al geld te kry, was om al sy haare af te snij. En dit is precies wat sy gedoen het. Sy het toe al Simpson sy haare afgesnij, jylle. So, nou het die Philistijne een kans gehad om Simpson te vang. En jylle, dit is eindelijk baie skere om te sien waar hier die verkeerde verhouding met de lilla vir Simpson gekry het. En dit is hoekom ons moet leer uit die story en seker maak ons kies ons vriende baie mooi. Maar as ons ooit nou in een situasie van sociale druk of even groepsdruks beland, 
moet ons sterk staan en nie sê. Vooral as ons gedruk word om iets nou te doen wat geen Godse woord is. So, jylle moet nooit toelaat dat enig iemand jou druk om iets te doen wat jy nie mag of wil doen nie. En ons kan eindelijk lees in spreke 1 vers 10 waar het vir ons sê, My kind, wanneer sondags jou verkeerd wil laat doen, dan moet jy nie luister na hulle nie. En dis so waar jylle, ek wil ons kan definitief leer uit die versie uit. Ek wil jylle my nou rarig seker maak om altyd mooi jylle vriende te kies, so met wie jylle nou jylle tyd soms vandeer. En maak seker, hulle het goeie waardes en standaarde, net soos jy. Nou, ek weet op hierdie punt van die story, klink dinge nou dalk bykie baie erg, maar dit het daarom nie daar geëindig vir Simpson nie. So, nadat de Lilla Simpson sy haar afgesnaai het, was hy in die tronk gegooi, dier die Philistijne, want hy het ons nou nie meer sy kracht gehad om homself te beskerm nie. En toe hy in die tronk was, het die Philistijne nou hierdie groot partijkie gehad. En daar was baie Philistijne wat nou daar was. En toe het hulle nou besluit om Simpson vast te maak aan die pilare en om te spot, want hy was nou net soos allemaal anders en nie meer sterk nie. Maar op die oomlik het Simpson besef dat hy eindelijk groot fout gemaakt het. En toe het Simpson vir God gevra om vir hom sy kracht vir die laaste keer te gee, so dat hy dinge nou kan raag maak. En jylle, God het toe sy kracht vir hom gegee en sy gebed geantwoord. En dis jylle, toe Simpson die pilare van die gebouw waar hulle hom nou vastgemaak het, om te stoot en die jylle gebouw het toe in mekaar geval. En so het Simpson die Philistijne toe uiteindelik gewen, maar ongelukkig het hy sy leven nou verloor in die proces. So, toch nou, in die einde het Simpson Godse plan en roeping op sy leven uitgeleef en God het hom nog steeds gebruik om die Philistijne te wen. Maar jylle, dinge kon eindelijk soveel beter uitgedraai het en Simpson kon soveel meer vir God gedoen het, as hy net van die begin af gehoorsom was. En dit bring my eindelijk nou na my laaste punt, wat ek wil hee ons met leerheid vandagse story uit. Kan jylle net vir een oomlik imagine, wat Simpson alles kon doen met sy leven, as hy net bykie selfbeheersing gehad het, en as hy net nie meer die verkeerde mense begin meng het nie, en ook nie ingegee het vir die sociale druk nie, jylle, ek is seker dinge sou dan baie anders uitgedraai het. Want denk toe aan, hy sou nooit sy kracht verloor het in die eerste plek nie. En hy kon dan die Israelite gehelp het en hy kon hulle nog geleid het vir baie jare. Maar hy het eerder gekies om dinge op sy eie manier te doen. So, my punt is, ons moet leer om selfbeheersing te hee in ons levens. Nou, meeste van ons hoor net van selfbeheersing wanneer ons ons self in die moeilikheid nou kry. Soos wanneer jy nou kwaad raak vir dalk, jy boetie of jy sissie, wanneer hulle nou dalk iets van jou gebreek het, dan freak jy uit en jy slaan hulle som in het. Of wanneer jou ma jou vang sweeties eet, nadat sy vir jou gesê het, jy moet wacht tot na ete. En dis nou eindelijk net vinnige voorbeelde van wanneer ons nie selfbeheersing het nie. So, wanneer ons selfbeheersing het, dan is ons eindelijk moest nou in beheer van ons gedagtes en ons woorde en wat ons doen. Dan is ons nie net reageer, net soos wat ons wil in die oomlik nie. Ons om ons eerder kalm blij en die rechte manier kies om nou te reageer. Nou jylle, ek weet selfbeheersing kan nog ons baie moeilik wees en dit vat eindelijk baie meer kracht om terug te hou in die oomlik, as wat het net vat om net doodlik te reageer. Maar jylle, die amazing ding is, God is daar om ons te help. Omdou nou, hy is altyd saam met ons en hy het vir ons die heilige geest gegee om ons te laai. En die Bijbel beloof ons dat God vir ons nou een geest gee van kracht, liefde en selfbeheersing. 
So, met Gods help, jylle, dan kan ons dit definitief doen. So, ek wil nou afsluit met jullie. Ons moet altijd omduw, om niet toe te laat, dat gierigheid in ons hartjes nou inkom jylle, en ons moet mooi ons vrienden kies, so met wie ons ons tyd saam spandeer, en ons moet sterk staan, tegen sociale en groepstruk. En dan moet ons ook omduw, om altijd zelfbeheersing toe te passen in ons levens, met die hulp van die heilige gees, zodat so ons nooit in een slechte situatie beland, so Simpson. So, om nou eindelijk hierdie amazing les van vandag te omduw, het ons een baie amazing kraft om ons nou te help. So, ek wil ons moet nou gaan gekyk wat ons bykie hierdie week gaan maak. Of jylle, wat een cool en interessante kraft. Ek kan rarig eindelijk nie wag om te jylle krafts nou te sien nie. So om daar nou om asjeblief jylle krafts my te stuur. En al wat jylle moet doen is, een comment los op ons kraft post op Facebook. Maar moet asjeblief nie vergeet om dit nou vir my in te stuur voor vrijdagmiddag nie. Maar so gepraat van jylle krafts en stuur, Kom ons sit nou lekker terug en kyk na al die krafts wat ek die week gekry het vir ons les van Gideon sy geveg. dan jylle, jylle het allemaal so goed gedoen, en ek is net so trots op jylle, en jylle, ek wil net sê, ek waardeer het rarig, dat jylle nou die krafts my instuur, en ek wil net sê, dankie, dat jylle nou die tyd vat, om jylle krafts so mooi te maak. So jylle, ongelukkig is ons les nou amper eindelijk voorbij, maar, voor ons nou gaan, kom ons sing nog een laaste liekie saam vir Jesus.
Dankie jylle dat jylle naar die laaste liekie saam met my gesing het en jylle alles vir Jesus gegee het. So ek wil hy ons vandag gaan ons oor sluit en ons les nou afsluit in gebed. Dankie Jesus vir vandagse les. Help ons asjeblief om nie gierig te raak en ander mense seer te maak dier altyd meer te wil hy nie. Help ons om ook nie in te geef vir sociale en groepsdruk nie. Help ons asjeblief om selfbeheersing toe te pas en nie net altyd goed op ons eie manier te wil doen nie. Gee ons asjeblief die kracht om te wees wie jy wil hy ons moet wees. Help ons om asjeblief ons lichies te skyn oor ons waar ons gaan in hierdie week. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê, Amen. So ok jylle, ek hoop jylle het rarig nou een graai tyd gehad vandag en dat jylle daarom iets geleer het uit vandagse story. So jylle moet nou rarig een lekke week hee en dan sien ek jylle allemaal weer volgende sondag. Baba jylle,